Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les voy a mostrar la mera de cómo se usa la mini máquina de coser portátil Porque ya me preguntaron varias veces de cómo se hace la puntada final, la terminación, cómo se cambia la aguja, qué aguja lleva O por qué la máquina no cose y todo eso Bueno, eh, más que nada quiero mostrarles, la máquina trae, trae dos de estos para poner el, el hilo corto si los quiere poner eh, yo les recomiendo que lo pongan pero no lo aprieten tanto porque si no queda muy duro esta partecita y les cuesta correr el hilo después hacia adelante también trae el para poner el hilo el grande el más largo este si sí no hay problema porque este te, el hilo te queda flojo cuando lo pones o si el hilo es muy grande no, no te va a caber así que esto, esto que son así más grandes entran fácilmente así pero más que nada más cómodo sería poner el, para el hilo corto el hilo chico bueno una vez que lo pones y ya lo puedes tener primero les voy a decir eh, cómo hacer para cambiar la aguja la aguja tenés que aflojar este este tornillito que trae acá arriba lo aflojas y la aguja sale la aguja es estándar o sea que quiere decir que cualquier aguja de cualquier máquina le, le ingresa pero eh, está en vos si elegís la aguja más gruesa más fina que te, los anillos para meter el hilo tenga más grande más chico eso ya está en la decisión de vos y lo único que tiene que hacer es aflojar y los volver a colocar obviamente el, el agujerito tiene que estar hacia adelante, mirando hacia adelante, no tiene que estar de costado porque no vas a poder enhebrar la maquinita, siempre hacia adelante. También se puede abrir. Una vez que vos lo enhebras, eh, también me preguntaron de un resorte que se le salía la maquinita. El resorte va acá, en esta partecita. No sé si se logra ver bien ahí. Ahí, el resorte va ahí, en esa parte. También la maquinita tiene que tener este ganchito. Ese ganchito que está ahí adentro. No sé si se lo logra ver bien. Ahí. Tiene que estar en esa partecita el ganchito. Para que el hilo quede. Ahora les voy a mostrar cómo tiene que quedar el hilo. Para que pueda coser la maquinita. Eh, le hago este video nuevo porque el otro video se va, se va a borrar. Porque en ese video dice cómo hacer una terminación. Por ejemplo, hay maquinita que vos... Podés coser, coser y después hacer dos puntadas hacia atrás. Pero en este caso algunas maquinitas no te dejan volver hacia atrás porque el hilo, el hilo se empieza a soltar. Entonces la mía eh, cuando vuelvo para atrás se suelta el hilo. Por eso les voy a mostrar cómo hacer la terminación para que les sea más fácil. Primero ponemos el hilo. El hilo acá para enhebrar tiene que ir de abajo hacia arriba. Tiene que ir... Tiene que ir de abajo hacia arriba para poder enhebrar. Una vez que va. Sí. Ahora acá en el ojalillo. Esto lo puede aflojar o lo puede ajustar. Si lo aflojar eh, te queda más abierto. Y el hilo corre más fácil. Si vos lo ajustás ya depende de vos. Por ahí puede ser que use un hilo más grueso también. Entonces te conviene ajustarlo un poco para que el hilo no quede tan suelto. Entonces va de arriba hacia abajo de nuevo. Y acá adentro, en esta partecita, tiene un ganchito. En ese ganchito vamos a hacer pasar el hilo también. De atrás hacia adelante, obviamente, para hacerlo pasar. Cuesta un poquito, así que no te preocupes si te tarda tanto o te toma tiempo ponerlo. Una vez que tenemos el hilo en nuestro ganchito, lo enhebramos. Recordad que para enhebrar tiene que ser de atrás hacia adelante. Nunca de adelante hacia atrás. Solamente de atrás hacia adelante. Una vez que lo tenemos enhebrado, ya está enhebrado, ve cómo el hilo pasa fácilmente porque acá lo, no lo tensé tanto. Una vez que está enhebrado, mandamos el hilo hacia abajo. Recuerden que el hilo tiene que quedar en ese ganchito. Cuando está enganchado ahí ya podemos empezar a coser. Pero primero levantamos este, el que sería el que aprieta la tela para poder coser, y mandamos el hilo de abajo hacia afuera. Cuando mandamos hacia abajo hacia afuera ya podemos empezar a coser. Pero recuerda seguir todos los pasos necesarios para poder enhebrarlo bien y poder hacer una buena costura. Ahora te voy a mostrar cómo costurear y cómo hacer el, el terminado para que el hilo no se suelte. Primero colocamos la tela, obviamente. 
y recordá sujetar el hilo abajo. Si no sujetas el hilo, eh, la costura no te va a salir y se va a salir de la parte de abajo del ganchito. Siempre el hilo tiene que estar en el ganchito, si no, no te va a costurear. Si por ahí la, no te sigue la costura es porque salió abajo, entonces tenés que levantar la tela y volver a mandarlo. Si no, no, no te va a coser. Una vez que tenemos ahí, ya podemos empezar a coser. Está en vos como puedes seguir. Si hacerlo muy largo o... ¿Ven? Por ejemplo, por ejemplo, acá a mí me salió el hilo de abajo. Se ve que cuando puse la tela salió. Entonces queda ahí ahí. Y ahí cosemos. No te apuren coser por en hacerlo tan rápido. Porque no te va a quedar bien agarrado. Puede salir el hilo como a mí me salió acá cuando comencé. Así que te recomiendo hacerlo con paciencia. Y despacio. Y cose bien. Y vas cosiendo. Acá también me salió el hilo abajo. Así queda cuando el hilo sale abajo. Y ahí volvió a agarrar la costura. Ahí me salió abajo. Entonces quedó suelto. Y ahí hacemos la costura. Recordá que para poder costurear siempre tiene que quedar abajo. Si no, no te va a coser. Te va a quedar así. Ahí donde el hilo me salió. Y ahora te voy a mostrar cómo hacer la costura. La tela eh, queda ahí el hilo agarrado. Entonces... Estiralo despacio y ahí se me cortó el hilo. También pasa, pasa que se corta el hilo. Pero miren, acá le voy a mostrar con una aguja. Si el hilo que está cosido, que vos cosiste, te queda arriba, empieza a descoser. Ve, descose. Entonces te voy a mostrar cómo hacer para que no te descose el hilo. Agarramos una aguja. Y pasamos el hilo de arriba hacia abajo. Y quedaría así. Una vez que pasaste el hilo hacia abajo, no te descose más. Por más que los tires, no te descose. Entonces eh, agarramos y le hacemos un nudo ahí en la punta. Para que no siga descosiendo. Si vos lo dejas el hilo en la parte de arriba y no lo pasas hacia abajo, te va a descoser. Pero tenés que pasarla abajo y hacerle un nudo. El nudo es por precaución nada más, pero no se va a descoser ya. Y la parte donde comenzamos no descose. No descose la parte donde comenzamos porque el hilo es de abajo hacia arriba. Y no queda del otro lado. Si te queda del otro lado sí va a descoser. Obviamente te va a descoser. Bueno, y así queda la costura. Queda la costura así de la maquinita. Si sí te cose bien, nada más que el tema es que por ahí se corta el hilo o, o no te queda la costura. Eh, también te, hay un próximo video que se va a hacer donde se va a mostrar distintos tipos de costura para que te queden bien sujetas las prendas. Bueno, eso es todo. Y si les ha gustado el video, les pido que se suscriban y que nos ayuden con su like.